Hola, soy Franklin Graham aquí en Operación Niño de la Navidad y adivinen qué, todas las cajas de zapatos con regalos que entregamos están llenas de oportunidades dadas por Dios. Alrededor del mundo, millones de niños están listos para recibir regalos sencillos y poderosos con los que comenzarán su más grande aventura. Es Operación Niño de la Navidad. Desde 1993, más de 77 millones de cajas de zapatos con regalos han sido enviadas a niños en más de 130 países. Es increíble cuando vemos las sonrisas en los rostros de estos niños. Niños que jamás habían recibido un regalo de Navidad, que ni siquiera sabían lo que es recibir un regalo. Uno... Y cuando contamos hasta ¡Oh! tres, todos al mismo tiempo. ¡Tres! ¡Bien, abra sus regalos! Se produce una explosión de energía y uno puede sentir lo felices que están de poder recibir un pequeño regalo. ¡Muchas gracias! ¿Eh? Estos lindos regalos significan mucho para estos niños, así que cuando los empacan, sepan que estos maravillosos niños al otro lado del mundo estarán encantados. Junto con las cajas de regalos, los niños reciben un libro del Evangelio impreso en su propio idioma. Y muchos tienen la oportunidad de completar la aventura más grande de todas, un curso de 12 lecciones sobre el Evangelio. Esto significa el mundo para estos niños. Y me atrevo a ir un poco más allá. Para muchos de ellos significa la eternidad. Significa darle un regalo a un niño que no lo pidió, que no lo puede pagar y es un regalo dado por alguien que ni siquiera conocen. Y para mí esa es una de las demostraciones más visibles del amor y de la gracia de Dios. Todos los días, niños alrededor del mundo experimentan la pobreza, enfermedades, guerras y desastres naturales. En el 2009, las Filipinas fueron azotadas por inundaciones masivas provocadas por cinco huracanes diferentes. Y la Bolsa Samaritana respondió suministrando provisiones para los más necesitados y se entregaron 300.000 cajas de regalos a los niños que sobrevivieron a las tormentas. Durante la distribución conocimos a una mujer llamada Edna. Tenía cinco hijos y había perdido su casa durante las inundaciones. Y cada uno de sus hijos recibió una caja de zapatos. Estaban muy felices porque era la primera vez que recibían ayuda. Estoy muy feliz. Porque las cajas de zapatos traían regalos para mis hijos. Sé que Dios nos está dando lo que necesitamos. En Uruguay, los niños más pobres experimentaron el poder de los regalos más sencillos. Este es Juan. Él tiene siete años. Vino a esta misión con su madre cuando tenía un año. No tenía casa. Y son niños como él a los que queremos tratar de llegarles. Niños que no tienen esperanzas ni un lugar a donde ir. Y queremos que estos niños sepan que Dios los ama y que los cuida. Estas cajas van alrededor de todo el mundo. Hola, mi nombre es Chuck. Tengo 14 años. Espero que te guste tu caja de Navidad. Jesús te ama mucho y Él murió por ti. Me llamo Itani Madesh. Soy un huérfano en Camerún. Los regalos que me enviaste tocaron mi vida. Hemos recibido todas estas cartas desde este pequeño país aquí donde golpeó el tsunami y recibimos cartas de todos estos lugares. Kathy Weather y su padre Reggie Peterson han preparado más de 8000 cajas de zapatos de regalos desde 1998. Sin duda alguna esto es un milagro, el poder ayudar a estos niños con una pequeña caja de regalos. Universidad de Lee. Más de 800 estudiantes están aquí hoy preparando más de mil cajas de regalos. Sé que Dios me ama mucho y esta es una oportunidad de compartir su amor con alguien más. Este es nuestro primer centro de acopio. Nuestra iglesia es la Iglesia Bautista de Corona. Es darle a los niños del mundo que no tienen juguetes, regalos y esperanzas para que tengan a Jesucristo en sus corazones. Es una oportunidad para que estos niños sean bendecidos con estas cajas y nosotros tenemos la oportunidad de dárselas. Pondré una toalla en mi caja. De 5 a 9 años, se divertirá mucho. 
Desde fiestas para ensamblar cajas hasta reuniones familiares para llenarlas, una caja de zapatos puede hacer un mundo de diferencias para un niño. Hoy en día, las iglesias de todo el mundo nos reunimos para poder preparar estas cajas. Tenía 13 años cuando recibí mi caja en Palestina. Estaba muy contenta. Y ahora estoy muy feliz de poder prepararlas para otros niños alrededor del mundo. Hoy hemos traído 150.000 cajas. Nuestra iglesia ha participado en Operación Niño de la Navidad los últimos 12 años y nos conmueve a todos hacer algo por un niño. Y aquí va otra caja. La opción Easy Give es una forma práctica para que las personas hagan sus donaciones por Internet y puedan hacerle seguimiento a las cajas y ver a dónde van. Este es nuestro noveno año haciendo este laberinto del maíz y es muy divertido. Tenemos nueve años haciendo este evento para Operación Niño de la Navidad.com, el maíz como tema. Es un evento muy divertido donde jugamos en el laberinto del maíz mientras preparamos y armamos las cajas de regalos. Trabajamos con amor y de eso se trata, mantener las cajas en movimiento. Nos encontramos en el Centro de Ensamblaje de Carolina del Sur. Este centro es uno de los siete centros de ensamblaje en los Estados Unidos. Y los voluntarios vienen aquí entusiasmados y listos para ayudar porque saben lo que hacen al empacar estas cajas para los niños alrededor del mundo. Soy voluntario para llevarles estos regalos a los niños alrededor del mundo y darles el mensaje de que Jesucristo está con ellos. Cuando veo estas cajas, veo mares de alegría, mares de esperanzas. En esas cajas veo todas las cosas que pertenecen a Dios. Estas cajas de regalos las damos en nombre de Jesucristo y son cajas que vienen de personas que oran por estos niños y que los aman. Y oramos porque estos niños lleguen a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo era solo una niña cuando recibí mi caja y... Quiero que sepan lo feliz que me sentí cuando recibí, cuando recibí a Jesucristo. En ese momento comencé a conocer a Dios y quiero transmitirles a esos niños que ese es el regalo más maravilloso que jamás recibirán en sus vidas. Roxana tenía 10 años cuando llegó a Jesucristo después de recibir su caja de regalo. Este oso lo recibí en mi caja de regalos y lo he conservado por nueve años y cada vez que lo veo me recuerda que Dios me ama. Ahora lo retribuye enseñando en su pueblo la Operación Niño de la Navidad para los niños en el programa de Evangelización La Gran Aventura. Estas clases las impartimos durante la escuela dominical para todos los niños que reciben sus regalos. La Gran Aventura no se trata solamente de recibir una caja de regalos. Más que eso, se trata de ayudarlos a conocer mejor a Dios y a aumentar su fe. Al graduarse, los niños en el programa reciben un certificado y una Biblia del Nuevo Testamento. Me siento muy bien y privilegiado de estar entre los primeros en graduarse, porque es algo muy especial. Creo que esto es lo que Dios quiere para mí. Creo que todas las familias deberían ser parte de esto en la época de Navidad. Ya saben, el ver a todos estos niños es una prueba de... Gracias, ah, Matt. Ah, de nada. Gracias, Matt. Y las gracias son para todas aquellas familias que hicieron esto posible. Gracias por su apoyo en Operación Niño de la Navidad. No podríamos llevar a cabo este programa sin su ayuda y la de sus seres queridos. Recuerden, cada caja de zapatos es diferente. Cada niño es importante. En ocasiones la gente me pregunta, ¿qué es lo más importante que deberían incluir en la caja? Y yo siempre les digo que es su oración. Oren por ese niño, por la familia de ese niño que recibirá su caja. Yo no sé quién recibirá su caja, pero Dios sí lo sabe. Oren por nosotros, para que cuando estemos entregando estas cajas podamos hacerlo en nombre de Jesucristo. Quiero que cada niño sepa que Dios nos ama y que nos dio a su único y amado Hijo y que por ser el único que creía en Él, no debería haber muerto, sino vivir para siempre. 
Que Dios los bendiga y feliz Navidad. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a su programa Una Mano Amiga con esta su servidora Nancy Quinn como todos los martes a las 7 de la noche. Nos encontramos hoy aquí en el Oceola Performing Arts en Kissimmee, Florida y compartiendo con el director regional de Operación Niño de la Navidad, Jonathan Constante. Muy buenas noches, Jonathan. ¿Cómo un se gusto, encuentra? Un gusto saludarles a cada uno de ustedes en el programa Una Mano Amiga. De verdad, gustoso y gozoso de poder compartir con ustedes en esta noche. Jonathan, ¿y qué es lo que estamos compartiendo en el día de hoy? ¿A qué se debe su visita desde Ecuador, amigos? Bueno, la verdad es que es un gusto saludarles como... Efectivamente desde Ecuador y Latinoamérica y hoy noche vamos a tener una oportunidad para compartir con usted y con muchas personas más de, esta, de este sector de, en Orlando acerca del programa Operación Niño de la Navidad, un programa que está llegando a los confines de la tierra con el amor de Jesucristo en específico a los niños alrededor del mundo. Porque sabemos que los niños son muy importantes y esta organización ya la habíamos tenido anteriormente en nuestro programa, donde le explicábamos a ustedes el propósito, la misión y la visión de ellos. Jonathan, ¿podría compartir con nosotros en el día de hoy qué más o menos vamos a estar eh, viendo o vamos a estar compartiendo con todos los que nos visitan? Bueno, en mi propósito básicamente es promover el Ministerio de Operación Niño de la Navidad para que más personas como es el nombre de su programa, extiendan su mano amiga y puedan empacar una cajita de regalos para que esa caja de zapatos llena de regalos pueda llegar hasta los confines de la tierra con el solo objeto de entregarle una herramienta a las iglesias locales alrededor del mundo para que ellas a su vez la entreguen a los niños con el mensaje de amor de Jesucristo. ¿Y cuántas cajas de zapatos ya se han repartido durante el año o durante el año pasado? Bueno, Operación Niño de la Navidad comenzó de, en el año 1993 y durante todos esos años hasta la presente fecha se han entregado más de 88 millones de cajas alrededor del mundo. En específico, en la región en la que yo me encuentro, se han entregado cajitas desde el año 1995 con 24, 24 mil cajitas y el año pasado Dios nos permitió llegar a un millón cuatrocientos mil niños y um, esa fue la bendición el año pasado así que eh, queremos seguir pidiendo que su mano se extienda como una mano amiga para que nos um, faciliten esa herramienta evangelística para alcanzar a más niños perfecto bien amigos y ahora sin más preámbulos vamos a pasar a esta hermosa actividad titulada Operación Niño de la Navidad, donde vamos a estar compartiendo con muchísimas organizaciones de la ciudad de Kissimmee y de Orlando para dejarles saber exactamente qué es Operación Niño de la Navidad y el propósito de esta hermosa organización. Bien amigos, veamos. We know that we are generating more shoeboxes to touch the lives of so, of so many children around the world. We, um, last year, I believe that we sent more than uh, 8 million, 8.2 million shoe boxes around the world. But guess what? That's not a good news for me. It was only 8.2 million children that we touched. Can we touch some more this year? Woo! That would be a good news. Hallelujah. Praise the Lord. Well, in... Um, On behalf of my bishop, Albert Delmash, Albert Delmash back there, and uh, Pastor Myrna Delmash, right here. On behalf of them, we welcome you, we give you thanks. Thank you to Samaritan Spurs for being here. We have here our wonderful uh, director of Operation Christmas Show for Florida and Puerto Rico, Cindy Bayer. We have Jonathan Constante, our speaker of the day. We have so many volunteers, and we, are, we will be introducing you later on. And we want to thank you also, uh, Christonet TV, that is here also. They are uh, filming this, this whole event. And we have our wonderful um, 
singer Jolly back here today. Thank you, thank you, thank you, thank you so much for being here. We have so many volunteers and all these people are volunteers. How wonderful. Thank you so much. Thank you for our visitors. And um, we would like to ask Pastor Myrna, our uh, Director of Missions of Christian Heritage Ministries, to come here and bless us with a word of prayer to start. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. And my husband will come and pray in Spanish. Woohoo. Wonderful. This morning was a great service we had. We had a pastor praying in Creole French, and we had Spanish, and we had English, and then we have a wonderful minister from Uganda. Are we talking about the God of all nations here today? Amen. Praise God. Can we stand, please? Amen. Señor Jesús, si no hubiera sido por tu amor, ¿dónde estuviéramos nosotros hoy? Señor, te damos gracias en esta tarde por escogernos, Señor. Por llamarnos, Señor, por darnos vida y darnos vida en abundancia. Señor Jesús, es un privilegio servirte a ti. Dios creador, gracias por cada uno de nosotros que tú has creado, Señor, para gloria y honra de tu nombre. He also uh, worked for many years with uh, Samaritan's Purse Operation Christmas Show, and now he's with Campus Crusade. Well, he's going everywhere. <laughs> Where are you going? <laughs> but he's also a pastor we would like to recognize. Thank you so much. Thank you so much. Thank you again to all of you that are here. If, is there any other pastor? Say hello. Praise the Lord. And also, uh, Brother Glenn uh, in, in Audi. Pastors from New York also, and pastors in, in Florida already, right? Yes. Woohoo! Thank you, and welcome once more. And again, Christonet TV, thank you so much for being here. We will be um, through the internet, through Christo, Christonet TV, and also through the radio, Christonet TV. We have been um, in their ministry, in their, um, it's actually a ministry. So Walter Quesada is the president of Christonet, and he's here today. Thank you so much for that wonderful ministry. So
reason that I'm doing this because it, this is because uh, there is a family behind you there is nothing like you you do things alone and while I'm gone they're waiting for me and that brings inspiration to me as well because I know that this is this is a family ministry not only myself and I'm sorry to say that but I needed to do that because that brings lots of more of energy here and um, I have a question for you. By hearing my accent, where do you um, guess from where I am? Peru. Ecuador. Okay, yeah, I'm from Ecuador. Um, and, uh, and I want to say that... Uh, First of all, I am from Ecuador, but uh, secondly, I am from Latin America. That's my country. And I want to say that, by, just by an example, if, if Ecuador is playing, and if we play like never before, I just want to say, I am Ecuadorian. Yes. But if we lose, like always, <laughs> <laughs> then I don't want to say that I am Ecuadorian anymore. But being honest with you, I really want to say that I am Ecuadorian. And forgive me about this, but I want to do this. Why? It is exciting for me to see that 11 players, when they play and win, 11 players provoke that 14 million Ecuadorians just cheer and bring, brings excitement to everybody. Is that, is that something true in, in, in around you? Is, that's true, right? 11 players, man, if they play and they win, I want to just say, ah. <laughs> <laughs> and
And the reason I'm saying this is because there was a man named Jesus. One only person who gave the best his life so that you and I can cheer and, and, and say we love you, we praise you, we adore you. Hallelujah. And the reason that I'm saying this is because I believe that that is something I want to pass on to you today. And hopefully you can grab it. Put it in your heart. heart. Don't forget it. And just live and exist your, in, 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 this, in this world until we see our God. And I want to ask you, if you would, to come with me in a journey of about 35 minutes from now. <laughs> That's the time I have to, to introduce you and to just talk to you and be a good witness to you to tell you the, te the stories and testimonies about, about what the Lord is doing through the boxes you are packing and through this ministry. All right? Okay, so let me share this with you. Operation Christmas Child is a ministry that um, demonstrates God's love in a tangible way to needy children around the world so that and together with the local church worldwide to share the good news of Jesus Christ to share about his kingdom the kingdom of heaven all right and that's not only just lifting up some hands it is really about living the life uh, the, uh, the life that he promised the life that it is being changed by his power and um, the way we do is, is from box to Bible. And basically the idea is if you pack boxes, if you with prayer and compassion and love pack those, those boxes, those boxes are really a way to introduce. Those boxes are really the key that opens doors in every country we go and allow us to share about God's kingdom and His love and salvation. How? We, along with the box, we give uh, a gospel literature, a booklet, that, that allowed, uh, allowed us to share with the children about the love of Jesus Christ and what he did on the cross for us. And as soon as we finish this part, this piece, the gospel presentation, the gospel opportunity, the, 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 the beginning of the adventure, the beginning of the journey, we introduce them to the discipleship program called The Greatest Journey. And as they finished, finish this program, then we give them the Bible so that they can know and understand His will for our lives until we go and see Him in heaven. Now, I want to... In some ways I, I was hearing um, what she said and, and that aligns to what the Bible says. But I have raised you up for this very purpose that I might show you my power and that I might and that my name might be proclaimed in all the earth I don't know if you sometimes sometime in the past you you face any situation hard situation any difficulty perhaps some ill illness uh, maybe an accident or something like that can you imagine that this has a power come on wake up it's just a simple shoebox gift. But this simple gift has the power of the gospel so that all the children around the world can get to know God and His power and His love. Now, as I said before, 
I love to, to wear my jersey, Ecuadorian jersey, when my team wins. But sometimes I say, uh-uh, not today. <laughs> not today because it's, my team is losing. And it is losing, and so I don't want to say that I'm an Ecuadorian probably. And uh, if you allow me, by reading this Bible verse, I think this is something that happens among the Christians as well. The Bible says a mission, and through that we are, going, we are able to share the gospel. And let me just bring you this picture to you by hearing that Bible passage in, with this um, explanation. I'm going to just to share with you about, about the Americas and Caribbean. Actually, we are six regions around the world. And I'm going to sh just share about one of those regions. Um, the Americas and Caribbean, uh, for these last um, more than uh, 15 years, we have given many shoeboxes. We began with 24,000 back in, two, in, one, in 1999. 24,000 shoeboxes, shoebox gifts. And last year we were able to receive 1.4, over 1.4 million shoebox gifts. And so when I'm, think, when I'm thinking about the number of people up, up above in heaven, shouting, crying out, saying salvation belongs to the Lord, I can think now how and why. Because the gospel has been shared, because the gospel has been proclaimed, because his power is true and true because we share with others, with the children. 1.4 million shoebox gifts. And um, again, this is the description, and I have the privilege to oversee. Uh, 14 countries in Latin America and Caribbean. 14 countries. And if you are from Ecuador, Puerto Rico, or I don't know where, where else, here's some explanation. And if you have some questions, just I'm open to, 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 to respond uh, to those, those questions. But let me just share with you that this, these numbers are really an idea and brings the idea of how more and how mar much more we have to push, push and, and, and put effort into this. Over the years, 13, over 13 million children have heard the gospel in the Americas and Caribbean these last 15 years years and I praise the Lord for that Amen. and that makes and brings more sense to me when I read this Bible passage and and under and say man then I can understand how, why the Bible says that it will be a crowd impossible to count praising the Lord and saying salvation belongs to God now I know why and this is and this is just one way and this ministry is, is reaching next generation for Christ, reaching children. Um, and not only that, we are besides the box and the gospel opportunity that this represents, we are also giving the materials, the discipleship materials, materials to the children so that they can learn on how to walk with the Lord and not only that to share his love with other children and when I see this and I understand this I just see man children really are agents of missions let me explain why um, when you sing a song um, bate las manos y dadle la gloria a Dios, alzad las manos, y dadle la gloria a Dios, alzad las manos. If you ask that um, to, to, uh, um, to children to sing that song, they sing. They don't care. If they have to jump, 
they jump. If they have to go do motions, they do motions. As she explained a while ago, if, have to, if they have to say, I'm sorry, they say. If you ask the same question to teenagers, and I'm sorry teen teenagers right here, what happened with teenagers? Alzad las manos y dale la gloria a Dios, alzad las manos. You did right? We were teenagers, in fact. And we know that's true. And adults. Adults sometimes we think we are too mature to do those things. That's, that's goofy. And that's the reason I believe the Bible says that we have to become to be like a child. When that is true, those children who understand about the greatest journey that is the Christian life, they understand and live with the Lord forever. Um, and we are giving as a ministry and providing to the churches to be given to, to give to the children these materials. Twelve lessons. And along with that we give this tool to the teachers so that they can teach the whole discipleship program. And when, once they finish, they receive this, this certificate. And when you graduate from college or, or high school, what do you do? Do you just say, all right, I'm, I finished? Or do you celebrate? Oh man, we celebrate! As we say in Spanish, botamos la casa por la ventana. We just spend whatever we have, no matter what. We spend everything to say we finished. We achieved. We reached the goal. And the reason that I'm sharing this is because in that general testimony, it's been celebrate. Th there have been celebrations after celebrations in cities and villages holding graduation events where the children receive this certificate but not only that they invite they, their parents to come they invite they invite their friends to come let me share an example of this a boy named Luis in Mexico City in Mexico in the city of Toluca he was part of a gang in his neighborhood. And Luis was the, the bat of the bats, if I can say that way. I mean, he was very, very bad boy. He used to break things, he used to fight. And one day he received this invitation to come to the gospel program one of his friends invited him. Luis come to the program. He came, he was in the back of the, of the room. He saw the program, he got the box. And when he got the box, he tells. He, he, he thought, man, these people without knowing me are giving me a box? And I am the very bad boy in, in my neighborhood? He got the box anyway. And that day, he received the invitation, come next week for the discipleship program. He came, completed all the 12 lessons. And when the graduation program happened in his church, in the church that he came to, he brought 47 people. Hallelujah. His parents and friends of the gang to see his graduation. We are praising the Lord. We are saying salvation belongs to God. And after seeing all the beauty of heaven, those, uh, the floor, everything right there as the Bible describes, I think that the Lord will give us this opportunity. 
and this is personal. This is not about, it is not in the Bible, but I dream that this probably happen, will happen. By seeing this, I believe that maybe one day a child or a person may come, grab our arm, probably touch us in the back, and will say, you don't know me, but you pack a box, and I got that box in the other end of the world, across the glove, and I'm here praising God and saying salvation belongs to God. But that, is, that was possible because of your effort, because of how you wear that jersey and how well you play. And that person will say, thank you. I believe that. And that brings hope to me and the desire to continue fighting this good fight. When I see those letters, I, I encourage you more to pack those boxes and put the letters and put your, put your picture because you, 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 when you take a picture, it's better looking for, of your face. So I believe it. that's a good one right there. So then they can say... Oh. Do we look good together? Yeah. Just a symbolism. <laughs> uh, but we've been, been together for um, quite a while. But I just want to say thank you uh, to these two ladies. They are right now overseeing uh, Florida and Puerto Rico. Linda is our administrator in the office, uh, Florida, Puerto Rico, and um, Cindy Bayer is our director. We are looking for a manager unless Ken wants to come back. Please pray. We are looking for a manager. <laughs> uh, so they can be three, like us three here right now. So they have to be three. Please pray for that manager. And uh, I would like to invite Bishop if he will um, just dismiss us and probably he would like to pray. Hallelujah. Linda, you have been in my heart from I see you walk through the door. And I thought you had gone home. I was going to pray for you anyhow. <laughs> I needed to come along and just stand with Linda, her husband. Hallelujah. Jonathan, let's come and pray. Praise God. Let's just all just point in this direction. Stand. Thank you, Lord. I do not know what's going on.
kids in need. Ooh, Panama, cool. I've always wanted to go to Panama. Hola, fresh breath. Buenos dias, bright smile. There you go, Teddy. Adios. You'll make some little niña very happy. No, oh, heavy crayons. Oh, the better to color with, my dear. Christmas Child has delivered over 68 million shoebox gifts to needy kids in over 130 countries. They open their boxes and they are excited. There's a smile on their face. You can see a spark in their eyes. We love packing shoeboxes. Across the country, millions of people are setting goals and finding ways to pack shoeboxes. 
I have a bag of candy with lots of stuff. Teddy bears. A toothbrush, toothpaste. And a green dog. When we see these boxes coming here, they're not just shoe boxes. They are tools for ministry. They're miracles. They're landing in people's hands that would never dream about it. I'm absolutely overwhelmed that these children have something to smile about this Christmas. I cannot thank Samaritan's Purse enough for what they've done for these children. My thanks reaches the highest heaven. You guys should really turn down your headphones. Eh? Never mind. To find out how you can help surprise a child this Christmas, call Samaritan's Purse at 1-800-353-5949 or log on to www.samaritanspurse.org slash OCC. Merry Christmas!